no avião sobre como a gente ia se portar nesse campeonato, né? Já que a gente tinha acabado de ganhar e a gente vinha aqui com, teoricamente, mais responsabilidade do que o outro e como que a gente ia lidar com isso, né? O piloto é a prova de que vocês sabem fazer e quando vocês fazem, vocês sabem fazer, dá bom demais. Então, vamos manter essa mesma energia, mesma vontade de jogar CS que vocês mostraram. Vocês mostraram uma vontade do caralho de jogar CS e foi bonito de ver de verdade, mano. Parabéns, é, é parabéns por tudo que vocês mostraram. Amém, irmão. Passou o Cid, velho. Vocês podem mostrar de novo, mano. Cid. Mas acabou de ganhar o campeonato, tá ligado? Sem se frustrar, sem nada, porque a gente sabe que a gente tem a obrigação de ganhar. E aqui é a mesma coisa, tá ligado? Não é porque a gente ganhou um campeonato que a gente é melhor time do mundo. A gente pode vir a ser, a gente ainda não é. Então se a gente perdeu um round, se perdeu um mapa, não vamos se frustrar. O papo de sem estresse ainda foi o que fez a gente ganhar, todo mundo. Então vamos continuar nesse campeonato todo mundo, que é daí e vamos divertir. Hashtag estresse free. Vamos, vamos jogar com vontade, hein, mano. Um, dois, três, fura! Por que, que a gente conseguiu vencer esse campeonato? Não vai ter uma resposta só, não tem uma parada só, tá ligado? E não é porque trocou uma pessoa, se a gente só simplificar, pô, ganhou porque agora é um outro capitão. Muitas das coisas que a gente fez, a gente já fazia. Teve algumas coisas novas, mérito do arte, mérito dessa construção nossa, não tenha dúvida disso. Mas se a gente singulasse um ponto, ei, essa pessoa fez isso e aí funcionou. Se fosse assim, era simples, mano. Agora passa você estar tá, ajudando a ver o próximo, tipo, não é só isso, tá ligado? Então, refletindo um pouco sobre o que fez a gente ganhar, se propor, a origem desse desejo nosso de ganhar, na minha opinião, ela mudou muito, mano. Pra mim, entrar aqui já foi muito difícil, né, Fúria, velho? É um dilema pra mim e ainda é um pouco desde que eu entrei, mano. A gente teve que juntar, pô, eram dois, duas vidas diferentes, né, mano? Vocês são de uma geração que veio depois da minha, que era rival da minha. E pra mim, se sentir parte do grupo, por mais que exista ali o Vamos Fúria, da onde vem esse Vamos Fúria, muito pode ter origens diferentes desse desejo, entendeu? Então, muitas vezes que eu escutava, a gente vai gritar um, pô, um, dois, três, Fúria, Inevitavelmente, pra mim, ainda era um... Estranho, né? Tá ligado? Eu não me sentia parte 100% ainda, sendo bem sincero. Você vai tentando se acostumar e tal, e daí, essa, essa, essa sensação de pertencimento, ela já existia no começo, mas na minha opinião, por uma origem meio errada, pra mim. Eu vou falar por mim, no começo. E agora, mais pro final, tá mudando isso pra mim. Final que eu digo mais recente agora. E aí, o dia que o Shell pegou e o Shell fez aquele discurso dele, que foi no último jogo do campo ali, pra mim aquilo ajudou a quebrar um pouco desse pertencimento. Eu falei, cara, peraí. Nós estamos tá junto hoje nessa porra. Então, tô começando a me sentir mais parte desse grupo. Ninguém tira um de nós. Se, nós, se eles tiram de nós, nós tiramos os cinco deles, nós tiramos os dez, nós tiramos o país inteiro deles. Tanto que eu percebi depois, eu voltei lá pra salinha, eu já voltei gritando, nossa, os filhos da puta, vê se vocês falam na próxima rodinha, uma coisa assim, né? Eu fiquei falando isso. E eu não sabia porque eu tinha falado isso na hora. Mas na hora eu tava, porra, mano, falei, aquele bagulho me fez bem e é isso que eu tô precisando, tá ligado? Então, eu faço parte de uma parada que tá todo mundo no meu objetivo. Então, aquele sentimento do 1, 2, 3, curva aí foi muito diferente, entendeu? Foi, foi muito diferente dos primeiros. Então, eu consegui ali naquela vibração ali do time, sentir que eu, realmente agora é um grupo que eu faço parte, entendeu? De verdade. A outra parada pra mim que foi importante também, eu tava ali no, no, no palco, um dos primeiros jogos na arena, foi contra o Ravu, acho. E tinha um moleque lá na torcida na frente, campeão do Brasil e tal, os dois moleques estavam torcendo, né? Vou torcer pra fúria ser campeão! Aí eu peguei que você olhar pro moleque assim, né, meu? Me, começou a me bater uma brisa assim, daí eu falei, caralho, me lembro, me, me vejo um pouco no moleque, né? Porque eu, com 18 anos, 20 anos, também era apaixonado pra caralho de CS. Porra, é muito louco estar tá ali, né? E o cara tá ali como um torcedor, mas eu tô ali como jogador. Aí eu comecei a pensar, caralho, comecei a me conectar né, com essa vibração do moleque assim. E aí eu... aquilo me deu um gás, assim, sabe? Então são coisas vão acontecendo. E aí, pro último jogo da arena, eu falei, cara, hoje eu vou aproveitar a arena, mano. Porque eu vou lá e... É como se eu estivesse jogando em casa, às vezes, tá ligado? Eu fico tranquilo, eu sinto ali... Tô tão tenso do jogo ali que, tipo... Não, não curto o momento, momento, assim, então eu falei, cara, nem sei quantas arenas mais eu vou jogar. Tipo, eu vou tentar aproveitar o máximo cada uma delas que eu posso, tá ligado? E aí eu já fui parando assim com esse sentimento que pra mim foi bem enriquecedor também. Mas enfim, tô só compartilhando essas coisas porque eu gostaria muito que a gente fosse pra esse campeonato jogando a lei como a gente jogou, se permitindo fazer coisas erradas, tendo aquela força de porra, fiz uma cagada num round, espanquei no outro. Vamos lá, porque agora tem a passagem rápida pelo L e vamos o Brasil. A primeira abertura agora não foi tão boa, ela acabou caindo nas mãos do Stavio, vamos ver se vem a trade nas mãos do Arte. 4 contra 3, o avanço agora ali do Sayer, meio na bagunça, no meio da Smoke, tentando sair de alguma maneira, é punido pelo Yuri. 2 contra 1 um agora, pelo mercado, tem a informação agora, bom strafe e bala dele. Se a Astralis vencer, é mais um overtime. Falezão daquela strafe, passou ali pelo mercado, não viu, é derrubado. A Serato vai buscar, vai pra cima no pré-fire, agora sim consegue finalizar. E estava em contra Yuri Cacerato. Tem ah, a a de 
na passagem do bombe. Vamos nessa bola na cara. Pra cima, Cacerato. Vamos lá, cima. Cacerato. Lá dentro do bombe está. Vem, vai tentar fazer a abertura pra encontrar alguém. Pegar essa informação. Foi cobrado pelo Arte. O domínio do bombe vai rolando. Bola inteira entra pra cima deles. E aí aparece ali pra trazer o primeiro, mas é cobrado pelo Cacerato. Vem pra cima, arriscando tudo mais. Não! Não! Pode ficar muito drivado a resultado, mas é difícil você colocar em prática, né? É, por exemplo, a gente acabou colocando em prática nesse campeonato pela situação e, e deu certo, né? Várias coisas deram certo. E a gente tem esse desafio aqui, né? É um desafio você conseguir é, não ficar drivado ao resultado. Tipo, eu preciso ganhar da Spirit, eu preciso é, não errar, eu preciso... E aí sempre quando você tá nesse mood, você acaba fazendo o que você não quer fazer, né? É aquele momento onde que se movimenta ali o Yuri, tem muito smoke, passou, rasgou o cacerato ali o Chopper, top pela base, e agora encosta, Chopper passou, acaba conseguindo a troca ali o Donk, mas vem Boa. o Allen, e agora acaba ficando muito complicado tá ali pro Yuri, Tchela batida e cai também ali o último! E pra mim a forma de pensar é, eu preciso focar em coisas menores, ter objetivos menores, eles são mais fáceis de atingir, e vai ajudar a gente a ter resultados legais. Para mim, a gente é, deveria se comprometer em fazer nesse campeonato que, independente do resultado, elas vão ser boas para a gente agora, a médio e a longo prazo. A primeira delas é sobre a nossa comunicação. Se vocês perceberem que vocês não estão ativos o suficiente, se vocês não estão se comunicando o suficiente, mano, pausa. Vai ter que fazer G2, olha as granadas, mano. Não me chama G2 sem granada, irmão. Você vê que o time não tem que fazer G2, é batida 4B, irmão. Tem que, tem que fazer as cotas rápido. A segunda coisa, mano, parece muito bobo, velho. Mas é importante, velho. A gente tem que se comprometer a vibrar cada round de ganho. Cada round é muito importante, tá ligado? Tem que viver, porque essas pequenas coisas que é a vitória do round, não a vitória do campeonato, ela é, faz parte desse processo da gente entender que aquele round foi importante porque a gente conversou. O grito em si, você consegue expor muita energia. Você entra no próximo round muito mais tranquilo. Eu falei que ia te aposentar! Pra cada um é de um jeito, por exemplo, pra você bate não, desse jeito. Não, é... é muito difícil o Arx gritar igual você. Sim. Cada um tem um perfil, eu não tô falando pra todo mundo ser o cello, todo mundo ser o guerri, não, não é isso que eu tô falando, mas tipo, vibrar do seu jeito. Não! Vamos! Vamos! Esse é o objetivo desse campeonato, velho. E não é o título, não é o playoffs, é a gente conseguir individualmente fazer essas três coisas que eu falei. Dar o máximo na comunicação, dar o máximo na vibração e dar o máximo nas situações. Pra mim, é a solução, uma das soluções, né? pra gente não ficar focado no objetivo final, que óbvio que todo mundo tem como objetivo. A gente quer ser campeão, não tem? Ninguém, a gente é competidor, mano, de raiz, tá ligado? De joga em boa, de... Poker. Eu não tô preocupado se a gente tá chegando aqui, tipo, ah, eu ganhei o campeonato, agora eu tô em jogadores que estão meio corpo mole. Eu não tenho essa preocupação, de verdade, zero. A minha preocupação é como que eu faço pra esses moleques ainda performarem bem, sabendo o momento que eles estão vivendo. É tipo, é isso. Uma das metas que eu coloquei para esse ano para mim, quando entrei aqui, foi meu, no mínimo me encontrar para eu conseguir me sentir bem jogando de novo, porque para mim não é só sobre ganhar e vencer, tá ligado? Sempre tolerei bem a derrota, né? E aí eu consegui fazer isso, assim, então, tanto que esse último campo eu tava muito tranquilo, tá ligado? Você tá tentando levar um pouco do Gabriel pro Fallen. Então, de certo modo sim, porque eu senti que eu passei muitos anos só cuidando do Fallen, só tentando ver o Fallen e fazer as coisas acontecerem, entendeu? E isso me deu um burnout do caralho, e isso me. Satisfazer o Fallen. Satisfazer o Fallen e meus lados da vida pessoal tudo cagado. E por que eu tô querendo dizer isso? Porque quando você fala, pô, a gente quer ganhar e quando a gente perde a gente fica muito triste. Lógico que a gente fica triste por não conseguir o que a gente quer, assim e tal. Só que se você não tiver um outro amparo e alguma outra parada, fica muito mais triste, tá ligado? Porque se eu boto tudo no falho, aí o falho vai lá e pra cá, você fodeu, mano. Essa é uma visão que eu só vim a ter mais recente agora, depois de 20 anos jogando. No começo eu cagava pra isso, pô. É diferente, são várias etapas, né? E assim, acho que é uma coisa, uma coisa importante pra vocês, porque vocês vão jogar mais tempo que eu ainda. E é uma parada que hoje, com uma, com, 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 nesse momento da minha vida, pede isso, né? E alguns momentos não pediu, sendo bem sincero. E aí quando a gente conseguiu chegar nessa conversa né, de, de recome recomeçar, eu acho que a gente recomeçou com um desejo muito diferente daquele quando eu entrei no time. A origem do desejo, entendeu? Porque aqui o cara fala sobre isso, não é? É muito sobre da onde vem esse desejo seu de vencer. E eu acho que para esse último campeonato, a nossa origem, o nosso desejo ali, veio num lugar muito bom, mano, genuíno, tá ligado? Preciso fazer as minhas coisinhas muito bem feitas, 
Eu entendo qual é o meu papel, tudo bem se não der. Esse tudo bem se não der ele é muito poderoso, velho. Por quê? Porque ele tira uma pressão que no competitivo é muito complicado, velho. É minha opinião. É, se a gente vem para esse campeonato, por exemplo, que agora, e parte do desejo, pô, a gente quer vencer essa daqui com o Dash. Mas quer vencer por quê, mano? Quer vencer porque acabou de ganhar outro e sente que tem que ganhar mais um? Tipo, você é o fodão e você tem que ganhar mais um campeonato? Porque se vem daí, mano, a hora que aperta lá e dois, três rounds, dez a nove pro jogo e tem que fazer alguma coisa, não faz, mano. É aí isso, aí isso. termina com os caras no jogo, tá ligado? Tipo, esse, esse conforto que eu consigo sentir assim que existe no time, essa resiliência, as coisas que acontecem na hora, que parece magia assim, que o cara ganha um round e tal, na minha opinião ela vem muito daí. Ela não aparece muito, ela não é muito óbvia, entendeu? Ela, ela é meio, meio mística assim, sabe? Não sei o que o Art acha disso. Você acha que você fez um bagulho insano no time taticamente que agora nós é pica, mano? Acho que a gente jogou bem também, os caras que a gente pegou facilitaram o estilo de jogo que a gente conseguiu criar, tá ligado? Então acho que eu penso muito técnico, o Bruno falou, mano. Tem muito conhece técnico, aqui, né? eu penso muito técnico, tá ligado? Se eu for fazer análise técnica, eu vou ser, na real, sempre vou pelo prisma técnico. Aí se for querer buscar que nem agora você fez coisas emocionais ali na hora, eu acho que eu tenho até um pouco de dificuldade de enxergar o prisma de cada um, tá ligado? Igual você tem o seu agora que você acabou de, de abrir, então pra mim é bom enxergar o seu espectro, ver o que você tá enxergando, que acho que me ajuda em algumas em alguns aspectos a poder te ajudar e eu poder ajudar os moleques, tá ligado? Então, tipo, o Shell também ouvi ele, o jeito que ele falou sobre é, como ele se sentia, como ele sentia esse campeonato agora de ter liberado pressão. É, o Cassio não falou muito, mas eu conheço mais eles também, mais o Cassio e o Yuri, né? Então eu sei o momento que eles estão, sei que eles se sentem no geral, assim, né? Então ouvir vocês falando é bom pra eu conhecer mais vocês e saber em que posição vocês estão na hora do vamos ver, né? Mentalmente eu vou estar dentro do server, na hora que tiver que fazer, tem que fazer, eu vou fazer. Não tem muito coisa que tá acontecendo na minha cabeça, tá ligado? É o CS acabou. Óbvio que meu, meu mood pode mudar, igual mudou por estar doente, ou por estar estressado, ou por estar com um pensamento ruim. E aí são é onde eu tento focar, né? Mas o meu desempenho eu sempre tento estar... Acho que naturalmente ele, ele fica voltado a jogar. Então eu não me afeto muito, tipo, eu tenho, eu tenho necessidade agora de ganhar esse campeonato. Eu vou me pressionar e vou jogar mal. Tipo, é raro isso acontecer. Quando acontece, aí eu entro nesses pensamentos mais, pô, o que aconteceu, tá ligado, mano? O que tá passando na minha cabeça? É. Mas é importante saber como vocês se sentem, porque, querendo ou não, a gente vai sempre se colocar numa situação do campeonato que é diferente da outra, né? Tipo, a gente se colocou nesse campeonato numa situação de que agora eu sou capitão, como é que cada um se sente diferente, tá ligado? Como você se sente, como o Michel se sente, como os moleques se sente, como eu me sinto, como o Guerri se sente. Então, eu acho que nas situações, é, pra jogar agora o campeonato, agora é Bad Moon, acabou de ganhar um torneio, é outro é vibe de time. E Também. se a gente perder, tomar um pau pra ano que vem, sem treinar, tipo, vindo de férias, outra situação. Então é. a gente tá sempre em situações diferentes, né? Então, mas é bom enxergar como você tá se sentindo pra no futuro não, não cair na situação ruim de novo, né? Como já caiu no passado em algumas situações, você vai aprender a não cair mais. É. Então pra mim é importante pra caralho isso. O que a gente tem pra fazer, velho, é o que a gente que, realmente o que importa. A gente fazer a prep boa, combinar as paradas que a gente tem que combinar, que no final do dia é um, um pouco forte pra isso também. Os lados meio que emocional, não importa muito pra ele, o que importa realmente é do jogo, eu concordo um pouco, a gente fazer uma prep boa, combinar as coisas certinho, e mano, entrar ali na, no serve, todo mundo tá jogando bem, tá ligado? É muito difícil ganhar de nós, todo mundo jogando bem. Marcando a ligação, aí não dispara, nossa, acertou bom trabalho do Fallen, mais uma eliminação, Cacerato, bom trabalho, boa batida, Fallenzão pescando mais dois, vamos Fallenzeira! Exatamente isso que a gente espera de você, professor. Às vezes a gente perdeu um round difícil nessas séries, a gente perdeu um round na miragem lá que a gente podia perder. Véio. Chegou, passou ali, estilo Mario Bros. Ali o Donk finaliza, então o Art, hein? Nice. E agora a passagem vai aqui o Jello, puniu ali o Donk. Ela ainda ainda brigar, o Art Frost está ali atrás, conseguiu Boa, mais uma parte boa para mais da equipe da Fúria. A Smook vai dando a cobertura, os Onix pegam o abate para ser no Fallen. E agora vem a equipe da Fúria aí tentando fazer o um avanço para dentro do Mob Site. Os Onix agora ficando com dois jogadores. Magix dentro do Mob Site, Nossa, tá o Kit. Sim. Vamos ver porque o Yuri passa de lado E aqui vai sendo surpreendido o Cello Tentar achar esse balanço mesmo Do que pode ser combinado e do que não pode, tá ligado? Tem muita coisa ali que é jogada, mas tem muita coisa que dá pra Se condicionar a pensar, saca? Então acho que isso aí traz um conforto Pra gente jogando, traz pra mim Acho que traz pra alguns outros também E realmente pra gente aproveitar esse tempo né? Só queria compartilhar isso aí, foi as coisas que eu vivi mais nos últimos dias aí. Falar que eu tô feliz pra caralho de estar jogando com vocês aqui. Esse sentimento de pertencimento, assim, essas coisas de estar vivendo com vocês. Elas iam ser iguais. E tô feliz pra caralho, tô muito orgulhoso do arte. Putz, pra caralho mesmo. É bonito de ver o jeito que você pensa ali no jogo. Acho que você facilita pra caralho pra todo mundo, de verdade. Uh, eu acho que eu consigo conectar e ajudar em algumas pontinhas assim. Consigo pensar mais no meu jogo, consigo ter mais tempo pra mim. Então eu tô muito feliz de ter pego essa responsa. Tô muito orgulhoso do Shell também. A gente é duvidado, muita gente falando bosta, foi é difícil pra caralho. É uma chave do grupo assim, né? Essa chave do, do querer, essa do desejo sua assim é, é muito monstra. Guerrizão, não preciso nem falar, aguenta várias broncas também e 
faz um trabalho incrível nessas né? coisinhas eu percebo que tem uma mística que acontece assim né porque você vê pega ali capta no ar uma parada que está acontecendo às vezes nem sabe por quê e nesse caso específico né para mim fez uma puta diferença então acho que o trabalho do seu Cid é, é muito top acho que a gente se prepara muito bem para os jogos a gente não acerta sempre ninguém acerta mas a gente faz o trabalho da hora pra caralho então, os garotos ali o Irão fiquei feliz mano você tá comunicando quando você tá forte o bagulho é diferente né? e assim eu me vejo muito em você assim também, que a gente se dá muito bem. Eu acho que algumas das dificuldades são meio semelhantes, saca? Então assim, esse, esse lance que eu falei de só olhar pro Fallen é uma coisa que eu até queria te dar estoque. Você é mais que o Yuri só player, tá ligado? Você precisa olhar pro Yuri jogador também, saca? KS também, pô, da hora pra caralho jogar com KS, sempre tranquilão. Tô muito feliz de jogar contigo. É muito bonito ver você jogar, joga pra caralho. Você sempre complementa, não tem tempo ruim. Eu consigo ver várias paradas da minha vida assim mudando, eu me encontrando através do jogo. E essa oportunidade de estar com vocês aqui pra mim ela é de ouro, porque é um momento pra mim muito especial. Então eu só queria mesmo agradecer, compartilhar isso com vocês, ver como é que isso vai ressoar. Não tem pressão nenhuma, vocês não precisam mudar nada, tipo, é só, só jogar no ar mesmo e ver o que rola. E esse jogo aqui eu espero ir hoje feliz pra caralho com vocês, uma boa vibe pra gente poder, quem sabe, vencer, mano. Talvez a gente não vença, mano, de verdade, mano. Talvez a gente perca esse e ganhe os próximos dois, talvez a gente ganhe esse e perca os próximos dois e saia. Talvez a gente ganhe tudo. Pra mim foda-se, mano. Mas eu vou fazer o meu melhor, tá ligado? Você não pode contar com isso que eu vou estar lá o mais presente possível que eu tiver para nós tentar ganhar. Se vai ser o suficiente, vamos descobrir aqui algumas horas. É a vida. É isso aí. Obrigado por compartilhar. É. Salve de palma aí, professor. Uma aula. Uma aula, que isso. Tá chorou aqui, Fabiano.